हेलो स्टूडेंट्स माय सेल्फ जितेंद्र शुक्ला टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ वर्कशीट थर्टीन दैट इज वर्ड प्रॉब्लम स्पेशली इन द वर्ड द क्वेश्चन इसमें बेस्ड ऑन द वर्ड प्रॉब्लम वी आर हैविंग टू चैलेंजेस नंबर वन वी नीड टू फाइंड दैट वेदर इट इज मल्टीप्लीकेशन और डिविजन एंड सेकेंड थिंग राइटिंग द स्टेटमेंट सो स्टेटमेंट के लिए आप ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा आपको पैनिक नहीं होना है यू कैन सिंपली राइट द मीनिंगफुल वर्ड कुछ भी ऐसा लिखें जिससे मीनिंग निकल के आ जाए बहुत ज़्यादा उस पर सोचने की जरूरत नहीं है दूसरी बात हम लोग समझने की कोशिश करते हैं आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन इन सो सिंपल वे सो दैट यू विल नॉट फेस इन प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दैट की हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द वर्ड प्रॉब्लम ऑफ फ्रैक्शनल नंबर चलिए आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन अ पीस ऑफ रिबन इज फाइव ओवर थ्री अपॉन फाइव मीटर लॉन्ग ये कितना लंबा मीटर रिबन है और इसको 14 इक्वल पीसेस में काटा गया है तो एक रिबन के लेंथ का क्या होगी चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं आई एम राइटिंग हियर इट इज़ सोल्यूशन लिख लेते हैं स्टूडेंट्स और सोल्यूशन क्या होगा तो चलिए यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं सोल्यूशन तो यहाँ पर क्या लिखा जाए लेंथ ऑफ ए पीस ऑफ रिबन इतना है ठीक है तो टोटल लेंथ ऐसा लिख लेते हैं कि टोटल लेंथ ऑफ रिबन टोटल लेंथ ऑफ रिबन कितना है फाइव ओवर थ्री अपान फाइव मीटर मीटर को स्मॉल एम लिख सकते हैं या आप चाहें तो पूरा एस एम ई टी आर ई एस भी लिख सकते हैं अच्छा इसको को इट इज गिवेन इन द मिक्स फ्रैक्शन ट्राई टू कन्वर्ट इट इन द इम प्रॉपर फ्रैक्शन फाइव फाइव जै ट्वेंटी फाइव प्लस थ्री इज इक्वल टू ट्वेंटी एट अपान फाइव और मैं स्मॉल एम भी लिख लेता हूँ आप ऐसा भी कर सकते हैं अच्छा नंबर ऑफ पीसेस क्या हो जाएगा जल्दी से देखिएगा यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा दैट इज नंबर ऑफ पीसेस क्या होगा स्टूडेंट्स बिल्कुल आपने सही कहा फोर्टीन है ना मतलब एक समझिए एक रफ वर्क में समझिएगा इतना लंबा सा एक रिबन है उसको फोर्टीन इक्वल पार्ट में इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया बहुत सारे कितने पार्ट में फोर्टीन इक्वल पार्ट में पता नहीं यहाँ गिन लीजिएगा कितने पार्ट है तो फोर्टीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो देखना है कि आ, कितने आ, एक पीस का लेंथ कितना होगा तो आप समझ गए हैं पूरा है उसको हमें बांटना है डिवाइड करना है तो क्या करेंगे कट करना है कट मतलब होता है बांटना या डिवाइड करना ठीक है स्टूडेंट तो पहचानेंगे तो क्या होगा यहाँ पर एक लाइन में लिखा जाएगा यस क्या लिखेंगे कि लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ ईच पीस एक एक रिवन के पीस पीस माने शांति भी होती है लेकिन यहाँ पर पीस का मतलब टुकड़ा है क्या होगा ट्वेंटी एट अपान फाइव शुड बी डिवाइडेड बाई फोर्टीन अच्छा आपको पता होगा कि इस तरह के डिवीजन कैसे किए जाते हैं तो फोर्टीन को फोर्टीन अपान वन भी लिख सकते हैं अगर इसका रेसी प्रोकर लिखा जाएगा किसी भी डिवीजन में किसी भी फ्रैक्शनल नंबर के डिवीजन में हमने पढ़ा है कि सेकेंड नंबर का रेसी प्रोकल लिख दिया जाता है और डिवाइड के चिन्ह को मल्टीप्लाई बना देते हैं तो वन अपान फोर्टीन हो जाएगा इसको मैं सिंपली फाइव करके लिखता हूँ तो ट्वेंटी एट इंटू वन अपान फाइव इंटू फोर्टीन हो जाएगा इसको देखिए कहीं कोई नंबर कट रहा है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं काट सकते हैं फोर्टीन का टेबल अगर आपको आता है तो फोर्टीन वन जा फोर्टीन और फोर्टीन टू जा ट्वेंटी एट तो यहाँ पर आंसर क्या हो रहा है पे अटेंसन आंसर हो रहा है टू वन जा टू और न्यू मिलीटर का मैंने पाया न्यू मिलीटर से और डिनोमीटर इज मल्टीप्लाइड विद डिनोमीटर तो टू वन जा टू और फाइव वन जा फाइव और यहाँ क्या लिखाएगा ये मीटर है ये मीटर और यहाँ पर मैं मीटर लिख देता हूँ तो क्या लिखेंगे व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस है लिखा है तो देखिए यहाँ से सेंटेंस बनाए वाट को हटा करके यहाँ से स्टेटमेंट बना लें क्या लिखेंगे दस या देर लिख लें द लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ ईच पीस ऐसा लिख लेते हैं एक पीस का लेंथ कितना हो जाएगा द लेंथ ऑफ ईच पीस इज टू अपान फाइव मीटर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ओके द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज नाइन दो फ्रैक्शन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो नाइन आता है उसमें से एक फ्रैक्शन पता है जैसे आप ऐसे देखिए इसको रफ वर्क में ऐसे यहाँ पर हम समझ सकते हैं क्या यहाँ पर ये रफ वर्क है इसको आप अलग से ना बनाएं यहाँ पर मैं बना देता हूँ प्लीज ये रफ वर्क है इसको फिर भी मत बनाइएगा समझने के लिए मैंने बनाया है देखिएगा एक एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं जैसे थ्री इंटू टू इज इक्वल टू क्या होता है देखिए तो सिक्स होता है या आप यूँ कहें 
थ्री में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि सिक्स आ जाए तो इसका आंसर कैसे निकलेगा सिक्स शुड बी डिवाइडेड बाई टू क्या थ्री इज इक्वल टू क्या आएगा टू आएगा तो यहाँ आंसर टू है तो इसीलिए कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिसका मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाए वैसे ही कौन से दो फ्रैक्शन हैं जिसका मल्टीप्लाई कर दें तो नाइन आ जाए तो नाइन मुझे प्रोडक्ट लाना है तो एक फ्रैक्शन पता है दूसरा निकालना है तो इसको डिवाइड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा सेवन अपान फिफ्टीन अच्छा यहाँ पर देखिएगा नाइन इंटू सेवन अपान फिफ्टीन है ऐसा कोई नंबर ढूंढिए जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो जाए तो क्या हो जाएगा थ्री थ्री या नाइन और थ्री फाइव या फिफ्टीन तो ट्वेंटी वन अपान फाइव आंसर आ रहा है इट इज इन गिवन इन द मिक्स इम प्रॉपर है तो इम प्रॉपर को मिक्सड में चेंज कर लें तो ये अदर फ्रैक्शन क्या होगी फोर ओवर वन अपान फाइव आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सी इट टेक्स वन अपान टू मिनट टू कुक वन डोसा एक डोसा को बनाने जैसे ही डोसा का नाम लेते हैं तो मुंह में पानी आता होगा चलिए ठीक है लेटेस्ट सॉल्व द क्वेश्चन कि बेटा वन डोसा को सॉल्व करने में वन अपान टू मिनट लगते हैं तो वैसे ही वन अपान फोर आवर में कितने डोसा बनेंगे चलिए देखिए सबसे पहले तो हम वन अपान फोर आवर को कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट में तो वन आवर में होते हैं सिक्सटी मिनट ये रफ वर्क आप जरूर करेंगे अपने नोटबुक में तो वन आवर इज इक्वल टू सिक्सटी मिनट तो बेटा वन अपान फोर आवर में कितने होंगे एक का पता है बहुत का निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दें सिक्सटी इंटू वन बाई फोर इज इक्वल टू फिफ्टीन मिनट हो जाएगा सो स्टूडेंट्स फिफ्टीन मिनट वन अपान फोर आवर का मतलब होता है फिफ्टीन मिनट तो देखिए हाफ मिनट में वन डोसा तो वन मिनट में कितना हो जाएगा वन मिनट में टू डोसा तो 15 मिनट में क्या होगा अरे यार वन मिनट का पता है 15 मिनट का निकालना है तो 15 टू जा 30 बिल्कुल आपने सही कहा है वन अपान फोर आवर या वन अपान फोर आवर को 15 मिनट भी कह सकते हैं तो 15 मिनट में 30 डोसा बनेंगे आई होप यू हैव गॉट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं शीतल के पास इतना किलोग्राम स्वीट था उसने वन अपान फोर के हर फ्रेंड को बांटा मतलब ईच फ्रेंड को एक फ्रेंड को एक फ्रेंड को उसने कितना दिया वन अपान फोर के जी ऐसे आपको वन अपान फोर के जी वन अपान फोर के जी देता गया देता गया अब आपको पहचानना है कितने लोगों को वो दे पाएगा आप समझ गए होंगे सबका क्या करना है ध्यान से देखिए तो सेवन अपान फोर को वन अपान फोर से डिवाइड कर देते हैं क्यों क्योंकि पूरा स्वीट इतनी है और मुझे एक आदमी को इतना दिया है तो निकालना है कितने लोगों को हो पाएगा तो डिवाइड करते हैं तो इसका रेसी प्रोकल लिखते हैं और न्यू मीटर का मल्टीप्लाई न्यू मीटर से कर देते हैं और डी मीटर का डी मीटर से तो आंसर आएगा सेवन तो शीतल जी के सेवन फ्रेंड्स थे जिसको उन्होंने स्वीट्स बांटा और आगे चलते हैं अच्छा पाइल ऑफ मैथ्स बुक देखिएगा पाइल ऑफ बुक हम समझते हैं मतलब देखिए ये एक बुक है इसके बुक बुक पर बुक ऐसे अगर बुक रख दिया जाए तो इसको पाइल ऑफ बुक्स कहते हैं तो आपको क्या कहना है बेटा सो स्टूडेंट्स यहाँ पर तो मैंने कम बनाया है एक बुक का गट्ठर है पूरे एक पाइल है इसकी जो हाइट है वो कितनी है इसकी जो हाइट है वो सेवेंटी टू अपान फाइव सेंटीमीटर है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये रफ वर्क है इसको आप अलग से कर लीजिएगा और देखिएगा क्या कह रहे हैं कि पूरे पाइल की ये हाइट है सेवेंटी टू पॉइंट अपान फाइव सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ वन बुक और एक बुक की हाइट कितनी है इतना है सिक्स अपान फाइव सेंटीमीटर तो निकालना है नंबर ऑफ बुक तो डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है ट्वेल्व देर आर ट्वेल्व बुक्स इन अ फाइल है ना मैंने यहाँ कम बनाई है लेकिन समझने के लिए मैंने बनाई है तो इसको आप नहीं बनाएंगे समझने के लिए मैंने बनाया था सो so स्टूडेंट्स इस तरह से वी है कम्प्लीटेड दिस वर्कशीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द वैल्यू बुक्स क्वेश्चन एंड द ब्रेन टीचर ऑफ दिस चैप्टर ओके स्टूडेंट्स थैंक यू